வணக்கம் வெல்கம் டு ஈஸியா பேசலாம் அபிஷியல் இங்கிலீஷ் இன்னைக்கு நம்ம ஆஃபீஸ்ல எப்படி ப்ரொஃபஷனலா பேசுறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ப்ரொஃபஷனலா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சில வார்த்தைகள் நம்ம பயன்படுத்தும் போது நம்மள ரொம்ப அனுபவம் இல்லாமலும் இல்ல ரொம்ப ரூடா பேசுற மாதிரியும் காட்டும் அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை தவிர்த்துட்டு எப்பவுமே ஃபார்மலா கெத்தா ப்ரொஃபஷனலா எப்படி பேசுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ உங்க கிளைண்டோ இல்ல கலீகோ இல்ல பாஸோ உங்களை வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பதில் தெரியல உங்களுக்கு பதில் தெரியாதது தப்பு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் தெரியாது ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப அன்ப்ரொஃபஷனல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கஸ்டமர் வந்து ப்ராடக்டே உங்கள் கிட்டே இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு உங்களுக்கு தெரியல ஆனால் பட் ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்னு சொல்லாமல் ஐ எம் நாட் ஷியோர் பட் ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது எனக்கு தெரியாது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு பதிலை சொல்லலாம் அல்லது ஐ வில் கெட் பேக் டு யூ ஆன் திஸ் ஐ வில் கெட் பேக் டு யூ ஆன் திஸ் நான் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்ப உங்களை நானே அழைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களை ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் காட்டும் உங்கள் மேலான மதிப்பும் கூடும் இல்லை ஃபோனில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஐ எம் நாட் ஷியோர் லெட் மீ ஃபைண்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேன் யூ ப்ளீஸ் வெயிட் லெட் மீ ஃபைண்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி டைம் வாங்கிக்கிட்டு நீங்கள் கேட்டும் சொல்லலாம் இப்போ ரெண்டாவது சினாரியோ உங்களுக்கு உங்கள் பாஸ் ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டு இதை ரெண்டு மணிக்குள்ளே முடிச்சு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு வந்து தெரியல ரெண்டு மணிக்குள்ளே முடிக்க முடியுமான்னு உங்களுக்கு ஷுவராக தெரியல முடிக்கலாம் முடிக்காமலும் போகலாம் ஆனால் அதுக்காக ஐ ட்ரை மை பெஸ்ட் ஐ வில் ட்ரை அப்படின்னு எப்போவுமே பதில் சொல்லாதீங்க ஏன்னா இந்த பதில்னால உங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறவருக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை கிளியராக நீங்கள் முடிப்பீங்களா முடிக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு தெரியாது இல்லையா நீங்கள் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கலாம் ட்ரை பண்ணி முடிக்கிறேன்னு பட் அதே பதிலாக கொடுக்கக்கூடாது வேற என்ன சொல்லலாம் கிளியராக உங்களால் முடிக்க முடியும்னா எஸ் ஐ வில் ஃபினிஷ் திஸ் பை டூ பிஎம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லை உங்களால் முடிக்க முடியாது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஐ எம் நாட் ஷியோர் ஐ திங்க் ஐ கேன் கெட் இட் டன் பை ஃபோர் பிஎம் அப்படின்னு உங்களால் எப்போ முடிக்க முடியுமோ அந்த டைமை சொல்லுங்கள் திரும்ப பார்க்கலாமா நாட் ஷியோர் ஐ திங்க் ஐ கேன் கெட் இட் டன் பை ஃபோர் பிஎம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஐ நீட் மோர் டைம் டஸ் ஃபைவ் பிஎம் சவுண்ட் குட் அதாவது எனக்கு இன்னும் நேரம் வேணும் அஞ்சு மணி ஓகேவா அப்படின்னு அவங்களே கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தெளிவாக எப்போ முடிக்க முடியும் அப்படின்ற டைமை சொல்லும்போது ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக தெரிவிங்க இப்போ மூணாவது சுச்சுவேஷன் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் கஸ்டமரோ பாஸோ நம்ம கிட்டே எப்படி நடந்துக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லையா ஆனால் நாம் திரும்ப உடனே கோவப்படுறதோ உடனே மன்னிப்பு கேட்குறதோ ரெண்டுமே அன்ப்ரொஃபஷ்னல் அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லலாம் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் சுச்சுவேஷன் லெட் மீ சி வாட் ஐ கேன் டூ பெஸ்ட் அப்படின்னா உங்கள் நிலமை எனக்கு புரியுது என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் சுச்சுவேஷன் லெட் மீ சி வாட் ஐ கேன் டூ பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூர் டிசப்பாயிண்டட் பட் பிளீஸ் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் அதாவது நீங்கள் ரொம்ப கோபமாகவோ இல்லை ஏமாற்றமாகவோ இருக்கீங்கன்னு புரியுது ஆனால் நான் சொல்கிற விளக்கத்தை கொஞ்சம் கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து சுச்சுவேஷன் கண்ட்ரோலுக்கு வரும் நீங்கள் பேசுகிறதையும் எதிராளி கேட்பாங்க நீங்கள் ஃபோனில் இருக்கீங்க உங்களை பார்க்க ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க அவங்கள வெயிட் பண்ண வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே அவங்க கிட்ட வந்து ஹேண்ட் ஜெஸ்டர்ஸோ இல்லை வாய் மூலமாக அவங்கள வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதோ ரொம்ப ரொம்ப அன்ப்ரொஃபஷ்னல் ஸோ அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லலாம் ஃபோனில் இருக்கிறவங்க கிட்ட ப்ளீஸ் ஹோல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி டு கீப் யூ வெயிட்டிங் ஐல் பி தேர் வித் யூ இன் அ மோமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் திருப்பியும் பார்க்கலாமா சாரி டு கீப் யூ வெயிட்டிங் பி தேர் இன் அ மோமெண்ட் அல்லது பி வித் யூ இன் அ மோமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பொலைட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா பி வித் யூ இன் அ மோமெண்ட் ப்ளீஸ் மேக் யுவர் செல்ஃப் கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் ஃபோன் பேசிவிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு தெளிவாக அவங்க கிட்ட சொல்லணும் இன்னொரு ரொம்ப காமனாக ஆனால் அன்ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் ரூடாகவும் இருக்கிற விஷயம் வாட் அப்படின்னு கேட்குறது ஒருத்தங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு சரியாக புரியல இல்லை நீங்கள் சரியாக கேட்கல அப்படின்னா வாட் அப்படின்னு கேட்காதீங்க அதுக்கு பதிலாக குட் யூ ப்ளீஸ் ரிப்பீட் தேட் அப்படின்னு கேட்கலாம் சாரி ஐ டென் கேட்ச் தேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாடன் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம்
sorry, there is a complication with your order. We are working on it. அப்படின்னு சொல்லலாம் There is a new development in the project. I am working on it. அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நீங்கள் எதிர்பாராத ஏதோ ஒரு புதிய சிக்கல் வந்திருக்கு அதை நீங்கள் வந்து சரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே எதிராளி வந்து கொஞ்சம் கலக்கமாகிடுவாங்க இல்லையா அதனால் அதை தவிர்த்துடுங்க ஃபைனலாக வாட் அப்படிங்கிற மாதிரியே இன்னொரு ரூடான எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னு சொல்கிறது ஒருத்தங்க ஒரு விஷயத்த ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ரூடான விஷயம் உங்களுக்கு புரியலைன்னா கூட நீங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக குட் யூ ப்ளீஸ் எலாபரேட் அப்படின்னு கேட்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்ல முடியுமா குட் யூ ப்ளீஸ் எலாபரேட் அப்படின்னு கேட்குறது ரொம்ப பொலைட்டாகவும் ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிற சுவாரஸ்யமான வார்த்தை ரேமிஃபிகேஷன் ரேமிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சோம்னா அதுக்கான பின் விளைவுகள் பின் விளைவுகள் மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு இடங்களை வந்து அது தாக்கக்கூடிய செயலாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதை வந்து ரேமிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வி ஷுட் ஆல்சோ திங்க் அபவுட் த ரேமிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னா இந்த செயலை செய்யும்போது இது என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரேமிஃபிகேஷன்ஸை பயன்படுத்தலாம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க இருக்கிற புது ஸ்லாங் ப்ளூ ஸ்கை திங்கிங் ப்ளூ ஸ்கை திங்கிங்னால் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு புதுசாக ஐடியாஸ் யோசிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ப்ளூ ஸ்கை திங்கிங் இதை வந்து ரொம்ப அழகாக நீங்கள் ஆஃபீஸில் பயன்படுத்தலாம் லெட்ஸ் டூ சம் ப்ளூ ஸ்கை திங்கிங் ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா இது வரைக்கும் பண்ணதெல்லாம் மறந்துட்டு புதுசாக ஏதாவது வித்தியாசமாக யோசிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ளூ ஸ்கை திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம்